про їхні скарби ходили легенди. Та якою була ціна цих статків? Вони віддали мільйони на розвиток України. Та чи вболівали за її незалежність? Вони мали статус перших осіб держави та були вигнані і забуті на майже 100 років. Це подорож на століття назад, аби розгадати таємницю багатств непростої родини і знайти її спадок сьогодні. Спадок Терещенків. Заводчики і меценати. Найперше, що видасть пошуковик за запитом Терещенки. Один тільки Микола Артемович пожертвував на благочинність 5 мільйонів рублів. Це десь третина заробленого ним за життя. Що спонукало прагматичних бізнесменів, які знали ціну кожній копійці, розлучатися з мільйонами? У Терещенків такі причини були. Будівля столичного театру оперети має понад сторічну історію. Її звели 1901 року, як Троїцький народний дім. Як би ми сказали сьогодні, громадський простір. От там лічайні знаходяться, значить, це боротьба за тверезість, і обов'язково там бібліотека була, і значить, театри аматорські, і співи. Ну, тобто, щоб людина себе культурно розважала. 1907 року тут оселився театр Миколи Садовського. Приймою на його сцені була Марія Заньковецька. Свою акторську діяльність розпочав Лесь Курбас. І там ми виступали довгий час з корифією Українського театру, так що він, в принципі, пов'язаний з становленням Українського театру. Тоді, у 1901-му, будівництво Троїцького народного дому перетворилось на велику міську толоку. Дума безкоштовно виділила ділянку, архітектор не взяв грошей за проект. 100 тисяч на будівництво зібрали частково з приватних внесків. Чималі пожертви зробили київські цукрозаводчики – Лазар Бродський і Микола Терещенко. На початку ХХ століття Терещенко були під силу подібні проєкти. Він був одним з найзаможніших киян і вже одним з найбільших меценатів міста. Терещенки, вони спочатку не займалися ніякими благодійницькими, Такою діяльністю вони займалися соціальною сферою в місті Глухові. Основна їхня мета – це було заробіток капіталу. Зрозуміло, що коли відбувалося, відбувався первинне, відбувалося первинне накопичення капіталу, то всі ці відомі підприємці вони були ну, надзвичайно ощадливі і, можливо, і жадні. Тому що, ну, якщо ти став підприємцем, то треба все рахувати, все продумувати. Один з перших задокументованих фактів того, що Терещенки почали давати гроші на благодійність, припадає на 1846 -й. Артемій Терещенко пожертвував 4 тисячі рублів на ремонт старої козацької церкви трьох Анастасій. Добра справа ще й обернулася в профіт. Артемія обрали церковним старостою. Коли Терещенки стали на ноги, серйозно стали на ноги, коли вони стали... Е займатися політикою. І вони розуміли, що підтримка електорату, підтримка жителів глухо, вона неможлива е, досить довго, якщо щось не лишати глухому, якщо не показувати свою е, позитивну сторону. Доброчинність у 19 столітті була частиною суспільних відносин епохи. Життя пересічної людини в Російській імперії було не солодким. Держава особливо не переймалася проблемами свого народу. Елементарні з погляду сучасної людини послуги, навчання, медична допомога – недоступні. Саме благодійність підтримувала незаможні верстви населення та покращувала рівень життя загалом. Це частина культурного коду тогочасної еліти. Це не просто було престижно, це було відповідальністю перед суспільством. 
Вони були розумні люди. Вони розуміли, що соціальна стратифікація приводить до того, що не всі шари населення мають доступ до мистецтва, до охорони здоров'я і так далі. Вони відчували себе відповідальними за те, щоб суспільне соціальне життя міста чи країни покращувалося. Саме в освіту та медицину почали вкладатися Терещенки у рідному Глухові. В місті поступово з'явилась лікарня, названа на честь дружини Артемія Єфросинії, міське та ремісниче училища, жіноча і чоловіча гімназії, вчительський інститут, сиротинець. Вони приділяли увагу вже не тільки накопиченню капіталу, а й вже розуміли, про соціальну відповідальність перед суспільством, що вони вже тепер не просто там підприємці, а вже еліта суспільства. За приблизними підрахунками, за весь час Терещенки витратили на глухів близько півтора мільйона рублів. Але повністю розкритися як меценати зуміли вже переїхавши до Києва. 1880-ті-90-ті були розквітом діяльності Миколи Терещенка – його сина Івана та брата Федора. Та яким був сам Київ? Великі міста, вони мали велику кількість люмпен пролітаріат. Людей без роботи, без, е, без постійного місця проживання, як, скажімо, в будь-якій сучасній навіть країні світу. Промислова революція 19 століття спричинила величезні зміни в структурі населення України. Тисячі збіднілих селян шукали кращого життя в містах. Поглиблювалася соціальна поляризація. Відповідно, всі в Київ з'їжджалися, ми не мали житла. І Нікола Артемійович, і Федір Артемійович, вони заснували в Києві по притулку. Ну, для, скажімо, для без хатків. При тому великі це були найбільші в Києві притулки. Ми багато робили для людей без дому. 1900 року від більше тисячі місць для бездомі, людей без дому були були фінансовані родиною Терешенко. У Києві люди, які приїжджали шукати роботу, збиралися переважно на Бесарабці або на Подолі. Саме тут, на Нижньому валу, Федір Артемович збудував свій перший нічліжний дім. Це такий притулок для людей, яким було ніде переночувати. Розрахований будинок був на 500 місць, але при потребі, особливо взимку, людям не відмовляли і брали більше. Проживання у ньому було повністю безкоштовним. Перший поверх з кімнатами на 30 людей був для жінок з дітьми, другий і третій – для чоловіків. У кожній кімнаті були умивальники з підведеною водою і туалети. Матраци і білизну не видавали, але для бездомних важливішими все ж були безкоштовний дах над головою і тепло. Це був найбільший у Києві притулок. Він одразу заповнився і ніколи не простоював. За перший рік у ньому переночувало 190 тисяч людей, за наступний – 230 а за 20 років – більше трьох мільйонів людей. Не можна бути щасливим і багатим в суспільстві, де так багато нещасливих, така кількість нещасливих і небагатих людей. І от це бажання побудувати, ну хоча б хоч покращити суспільне життя, мені видається, приводить до такого меценатства. Через кілька років у сусідній будівлі відкрився ще один заклад. У лютому 1987 року газета «Киянин» опублікувала оголошення. На Подолі даються безкоштовні квартири бідним вдовам та пристарілим жінкам. З заявами звертатися в контору Федора Терещенка. Цікаво, що скрупульозність притаманна бізнесу Терещенків була присутня і тут. Федір Артемович особисто ознайомився з обставинами кожної заявниці, перш ніж вирішити, кому допомогти. В будинку була спільна кімната з ліжками для самотніх стареньких та 27 окремих кімнат для вдів з маленькими дітьми. Це була частина християнської свідомості. Жертвування, віддавання. 
підтримка вбогих, хворих, бідних і так далі. Нагодуй голодного. Так? В купецькому середовищі більш патріархальному, більш традиціоналістському, ніж, наприклад, аристократичне середовище. Ці цінності були дуже міцні. Федір Терещенко збудував поруч ще й третій будинок – пологовий для бідних. Жінок приймали безкоштовно. Їх забезпечували всім необхідним. Після пологів вони могли залишатися тут ще 9 днів. Там не тільки отримували безкоштовну допомогу, а крім того, там можна було безкоштовно охрестити дитину. Їх маму і дитину забезпечували білизною необхідною, пелюшками, там, розпашоночками і так далі. Для порівняння, за добу в міській Олександрівській лікарні потрібно було платити 30 копійок, а в приватних пологових закладах – від 2 до 5 рублів. За 25 років свого існування притулок надав медичну допомогу понад 11 тисячам породіль. Сучасна лікарня «Охмадит» – нащадок іншого меценатського проєкту Терещенків. Це була перша в Києві лікарня для чорноробів, тобто простих, найбідніших працівників. До того медицина була переважно благом для заможних, а тут можна було безкоштовно отримати допомогу, ліки та харчування. При випусті навіть давали трохи грошей з собою. За добрі справи в дворі лікарні встановили пам'ятник Миколі Терещенку. На той час у е, Києві, здається, було всього п'ять лікарень. Да, найдешевшою була Олександрівська лікарня, яка відкрилася. Але все рівно, наприклад, за е, один день там треба було сплачувати, здається, від двох до трьох карбованців. І бідні люди цього робити не могли. Лікарня мала 100 штатних ліжок – терапевтичне, хірургічне, легеневе та інфекційні відділення. Тут працювали провідні фахівці, зокрема кілька докторів медицини. За 10 років на лікування сюди потрапило майже 9 тисяч хворих. Певним чином тодішня меценатська діяльність нагадує сучасне волонтерство, коли приватні особи перебирають на себе опіку над проблемами, з якими не справляється влада. Це, скоріше за все, пов'язано з такими поняттями, як честь, як репутація, як соціальна репутація, публічна репутація, як престиж, як відповідальність перед суспільством. Терещенки – енергійні, працьовиті та матеріально спроможні підприємці намагалися не тільки рухати економічний прогрес, а й впливати на суспільне життя. Але в країні, де діяльність політичних та громадських організацій штучно обмежувалась, чи не єдиним засобом такого впливу були благодійні інституції? В Російській імперії змінювалася ще і атмосфера. З'являлась нормальна гуманітарна європейська культура. І ці люди, які були, власне, на вістрі викликів часу, вони не могли цього не відчувати і не вбудовуватися саме в ці процеси. Вони були одними з перших, хто почали вкладати гроші і фінансувати розвиток саме професійної світи. Це було потрібно і для їхніх заводів, да, для того, щоб вирощувати свої кадри, і для всієї держави. Звісно, звертаючись до доброчинства, промисловці і підприємці мали чисто прагматичні цілі. Умовою фінансування першого ремісничого училища в Глухові було те, що мінімум половина випускників піде працювати на заводи Терещенків. Як Никола Артемович говорив, якщо я не допоможу, то, наприклад, не вкладу ці кошти в це, то, відповідно, не буде освіти, не буде і прибутків моїх, не буде розвитку і мого бізнесу. Гроші Терещенки витрачали так само талановито, як і заробляли. Ще з часів Глухова вони розробили систему окремих благодійних банківських рахунків. Ті гроші, які накопичувалися на цих рахунках, вони крутилися в бізнесі Терещенків. Але той відсоток, який кожного місяця йшов на ці рахунки, він використовувався на потреби медичної і освітянської сфери. Наприклад, Глухівська лікарня Святої Фросині, яку вони заснували в честь своєї мами, то майже всі видатки цієї лікарні вони повністю гасилися отим депозитом Терещенківським. Так вони отримували у свій банк гроші від інших меценатів, які долучалися до фінансування тих чи інших об'єктів. 
no bila bong të rishën kuj, ja kena ku disa vglukove, i ta sine budinok ja ke je vcentri vglukove, i na i ta bong bili depozit na kajde kajde institucije ja ke voni buduvali. E vsi, vsi muzeji, vsi magu džiti e magu të rozvitati tilki na vicotkiv. Vone dbali pač za vse, za svoji prebudke, ali razumeli, še bo trimati si prebudke, jim vidpovidno treba vkladati v rozvitok, v osviti, v transport, tobto v infrastrukturo. Naprekinci 19. stoletja Tereščenke počeli vkladati se v komunalno infrastrukturo Kijeva. Miski kanalizacija, vodohin, tramvaj započatkovovalися jak privatni projekti. Mikola i Fedjer investovali ponad 200 tisječ rublів v rozbudovu kijevskoji kanalizacije. Це було дуже вигідно, з одного боку комерційно вигідно, бо водогоном, каналізацією або трамваєм користувалося дуже багато людей, особливо водогоном. Це був елемент престижу, це коштувало грошей. А з іншого боку, це було дуже вигідно з іміджевої точки зору, тому що ж ти несеш благо місту, в якому живеш, це ж так. Так прикольно. Крім всього, за активні благодійні пожертвування промисловцям і підприємцям надавались звання, чини, посади чи ордени. Вони теж продвигалися і по соціальній сходинці, по ієрархії. І досягали, наприклад, таких звань від купця третьої чи другої, першої гільді до комерції радника. І ці всі нагороди і все це підвищувало соціальний статус цих людей. Не варто забувати, що навіть дворянський титул був отриманий не в останню чергу завдяки доброчинним пожертвам. Система соціального розранжування була дуже суворе. І просто бути багатим і за це стати аристократом було неможливо. Але якщо ти багатий і щедрий, і благодійник, це заохочується. Робота в доброчинних організаціях прирівнювалася до державної служби. Усе це визначало місце підприємців у суспільстві, підвищувало їхній соціальний статус і престиж. Терещенки, вони свої пожертвування робили і служили, скажімо, на благо суспільства не як не з патріотичних там суто українських інтересів, а на благо імперії. І вони служили цій імперії, вирішували ті соціальні проблеми, які існували в державі. У меценатстві була навіть певна змагальність. Хто дасть більше? На будівництво тоді Київського художньо-промислового, а нині це Національний художній музей, Микола і Федір Терещенки дали 120 тисяч рублів. Це більше, ніж виділив імператор Микола II. І вони потім так показували, от дивіть, ми більше, ніж цар виділили, тобто це був теж елемент такого, а що саме цікаве, імператор Микола Догнай таке заохочував, типу, бо, якби, ну, клас, типу, я стільки, а ви більше, ну, молодці, типу, якби, це все. І це, і це насправді таким чином потім вливало гроші в ці, в ці, в ці інституції. Микола Терещенко цікавився археологією, зокрема, фінансував експедицію Вікентія Хвойки, яка розкопувала трипільську культуру. Сам Микола мав велику археологічну колекцію, яка сьогодні є частиною історичного музею. На 150 тисяч Терещенки профінансували будівництво Київського політехнічного інституту. Вони були зацікавлені саме у підготовці, підготовці фахівців для цукрової промисловості. Якщо до цього часу, до заснування Київського політехнічного інституту, як правило, управителі маєтків були іноземцями, то тепер готувалися вже свої фахівці, і вони, відповідно, працювали на їхніх цукрозаводах. Це були капіталісти, які не просто вміли заробляти, вони ще й розуміли, що потрібно вкладати інвестиції в простір, інфраструктуру і в суспільство. Ми вкладемо гроші в інститут, Зараз мільйон, ну, наприклад, 100 тисяч, а через 10 років ми на цьому отримаємо мільйон. Тому що ці прийдуть до нас, і ми на цьому заробимо більше. За життя Микола Терещенко пожертвував на доброчинність близько 5 мільйонів рублів. З них більше половини – Києво. Його останнім великим меценатським проєктом стало будівництво училища притулку для глухонімих дітей – першого подібного закладу у Російській імперії. 
Після смерті Миколи у 1903 році жоден зі створених ним закладів не припинив існування. Гроші продовжили давати його діти та онуки. Іван Миколайович протягом 25 років підтримував рисувальну школу Миколи Мурашка. Його внук Михайло Іванович долучився до відкриття в Києві першої консерваторії, про яку місто багато років клопотало перед Петербургом. І Терещенко ніяк не міг це пробити. А він дуже хотів, щоб в Києві була консерваторія, бо музиканти були, культура музична була, консерваторії не було. І він тоді запросив Рахманінова з візитом, і Рахманінов переговорив тут, на місцях, і там, в Петербурзі, про Київську консерваторію, вона була відкрита. Це був, так би мовити, хід. Михайло Іванович Терещенко, він був успішний. Консерваторія з'явилася між вулицями Прорізною і Грінченка. Вона не збереглася. Восени 1941-го цей квартал висадили в повітря радянські міни. Загалом кінець 19-го, початок 20-го століття став періодом найбільшого розмаху доброчинності як явища. На кожні 100 тисяч мешканців Російської імперії припадало шість благодійних закладів. Вісім з десяти створювались і перебували під патронатом приватних осіб. Була створена така картина, що розвиток інфраструктури, вищої освіти, середньої освіти і... Початковий не обходився би в склад як родини Терещенків, так і представників інших крупних, крупного бізнесу. Вклади Терещенків зазвичай були найсуттєвішими. Базися цього лежали ті колосальні надпробутки, які дала в цей історичний період модернізована технологічна цукрова промисловість. Тому що Терещенки дійсно були цукровими королями. Вони годували цукром не тільки всю Російську імперію, але й частину Європи і закладали договори з Японією про постачання цукру. Благодійні організації стали ще й важливим каналом виходу на громадську арену жінок. Дружина Миколи Палагея опікувалася притулками для дітей-робітників. Так само доньки Варвара та Ольга фінансували перший дитячий садок для дітей незаможних родин. Донька Федора Артемовича Наталія, як батько, активно опікувалась пологовими закладами. В заміжжі за графом Сергієм Уваровим Наталія Федорівна відкрила безкоштовний родильний дім, а також гінекологічне відділення в Олександрівській лікарні. Можемо їх не робити через це святими, але ми можемо віддати їм належне за це і сказати сучасникам, будьте такі самі, інвестуйте в свою громаду. Якщо не будьте скнарами і не будьте безвідповідальними, ви можете зробити щось подібне для своєї громади. Раз. Можна, як Наталя Терещенко, бути дуже заможною жінкою, закінчити акушерські курси і приймати пологи. В дівчат, які не мають можливості на якісну медицину, вона безплатно це робила. Ця скромність і простота Наталі через кілька років врятували їй життя. Це будинок у Турчинівці на Житомирщині, який був спадком Наталі від батька. Вона прожила тут свої останні роки в Україні. Коли в революційні часи у Києві було занадто неспокійно, Уварова оселилась тут і вела тихе усамітнене життя. До неї прийшли більшовики і хотіли, якби, не зрозуміло, що розкуркують, заарештувати, пограбувати, не знаю як експлуататорку, і до неї звернулися, не впізнала, бо вона була чи квіти садила, чи що, вона була в одязі, яка не властила панській одежі, і казала, ну, гукай хозяйку, будемо зараз щось з нею. Кажу, ну, да, да, пішла, сіла на коня і поїхала. Разом з сестрою Надією у 1915 році Наталя заснувала медичну майстерню. У ній виготовляли медичні шприци для потреб лазаретів. Перша світова війна визначала нові пріоритети у доброчинності. Члени родини Терещенків допомагали постраждалим на війні солдатам, віддавали свої будівлі для військових госпіталів та будували нові. Загалом чек Терещенків на київські проекти більше, ніж солідний. Частина будівель не збереглася, але більшість разом з їхніми особистими будинками досі служать українській столиці. Музей Шевченка, картинна галерея, музей Ханенків, медична бібліотека, 
Політехнічний інститут, театр оперети, Володимирський собор, Охмандит, Національний художній музей, Університет транспорту, Театральний університет та багато інших. Після перемоги більшовицької революції доброчинність було визнано явищем буржуазного суспільства. Усі благодійні заклади націоналізовано. Радянська влада не лише ламала долі чи знищувала цілі родини, вона переривала традиції. Однією з них стала традиція доброчинності. Дивіться в наступних серіях. Найбагатший спадкоємець цукрової імперії. Модний світський лев. Дуже, дуже красивий, з витонченими манерами, блискучою освітою. Міністр, що хотів збудувати демократичну Росію. А революція, піднесення, всі хочуть допомогти своїй батьківщині. Персональний ворог Леніна та Гітлера – Михайло Терещенко. Відно, що е, Ленін не хотів звільнити його. Спадок Терещенків.